হ্যালো ছাত্র ছাত্রীস আজি আমি পিরিয়ড টেস্ট ওয়ানের অন্তর্ভুক্ত ফকরা যোজনা অর্থাৎ ভাব সম্প্রসারণ বা প্রবাদ প্রবচনের উপর আলোচনা করি এই তিনটা শব্দ শুনতে একে লাগে কিন্তু এইবিল মাজ কিছু পার্থক্য আছে যেহেতু তোমাদের ক্লাস এইটত উঠিছে সেই কারণে এইবর পার্থক্য কি এইবর বিষয়ে তোমাদের জানা উচিত তেহলে প্রথমতে চা ফকরা কিছু পণ্ডিতর মতে ফকর শব্দের পরাই ফকরা শব্দটি আছে ফকর শব্দর অর্থ হল ধেমেলিয়া কিন্তু ধেমেলিয়া হলো এনে বর ধেমালি বুদ্ধিদীপ্ত সেয়ে ইয়ার অর্থ জটিল আন অর্থ নীতি শিকা কথার উদাহরণ দিয়া আদি এফাকি বা দুফাকিত লিখা কথাই হল ফকরা ফকরার জন্মদাতা হল বৈষ্ণব গুরু শ্রী শ্রী নারায়ণ দাস ঠাকুর এই ফকরা বর এনেকা ধরনের জীবর আমি বুঝি নারি যার কারণে ইয়ার অর্থ জটিল হয় কিন্তু এইবরের মাজেরে আমার নীতি শিকা হয় বা কোনো কথা উদাহরণ হিসাবে দিয়া হয় এটা চা যোজনা যোজনা হল এটা কথা বুঝাব নিমিত্তে তাক আন এটা কথার লগত মিলাই বা তুলনা করে কোয়া কথা ইয়ার অভিধানিক অর্থ হল সংযোজন করা বা লগ লগ ইয়ার দ্বারা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে যত এটা কথার লগত আন এটা কথা জরা লগালে খাপ খাই তাকে যোজনা বলে যোজনাটো আকো এটা কথার লগত আন এটা কথা তুলনা করে কিনে খাপ খাই মিলাই শব্দবরকে বা বাক্যবরকে যোজনা বলে কোয়া হয় উদাহরণস্বরূপে ইয়াতে মানে যে লিখি কথা বতা পায় কথা কথা যায় এই দুয়বিধ একগে সাহিত্যত ফকরা যোজনা বলে কোয়া হয় এই ফকরা যোজনা বর প্রাচীন কালরে পরা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আছে যদিও এই বরের মাজ কিছু পার্থক্য দেখি আমি পাও এই ফকরা যোজনাকে আমি আন হাতে ভাব সম্প্রসারণ বা প্রবাদ প্রবচন বলেও কব পারি ভাব সম্প্রসারণ মানে যাবর বাক্যর ভাব বা যাবর বাক্য আমার প্রশ্ন অনুযায়ী দিয়া থাকে বা ফকরা বর দিয়া থাকে সেইবরের যাবর ভাব বা ইয়ার ভিতর কি অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে সেইবর সম্প্রসারণ করা বা এক্সপ্লেনেশন করাকে আমার ভাব সম্প্রসারণ বলে কোয়া হয় এটা চা প্রবাদ প্রবচন এই ফকরা যোজনার দরে প্রবাদ প্রবচন কিন্তু প্রবাদ প্রবচনক আমি ফকরা যোজনা বলেও কব পারি কিন্তু এইবিল মাজত কিছু পার্থক্য আছে এটা চাও কি প্রবাদর মূল বুৎপত্তিগত অর্থ হল প্র প্র এটা উপসর্গ ইয়ার অর্থ হল প্রকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট আকো বাত মানে হল কথন গতি বিশিষ্ট উক্তি বা কথনেই হল প্রবাদ বিশিষ্ট উক্তি মানে এটা বিশেষ উক্তি বা কথনেই হল প্রবাদ সেইদরে প্রবচনের অর্থ হল বিশিষ্ট বা উৎকৃষ্ট বচন কারণ প্র এটা উপসর্গ আর বচন মানে কথা কোয়া বা বচন দিয়া যুক্ত আমার পূর্বপুরুষের চলি আহে এইবিল বচন বা বাদ বলে কোয়া হয় অর্থাৎ প্রবাদ বা প্রবচন যেহেতু প্র এটা বিশিষ্ট বা উৎকৃষ্ট শব্দ এই প্রবাদ প্রবচন বর হয়েছে মানুষের জীবনের পর পওয়া অভিজ্ঞতা আর এই অভিজ্ঞতার পর সৃষ্টি হওয়া সংক্ষিপ্ত বাক্য অর্থাৎ প্রবাদ প্রবচন বর মানুষের জীবনের পর যা অভিজ্ঞতা পাইছে সেই অভিজ্ঞতাকে থুলমূলক এটা শারীর বা সংক্ষিপ্তভাবে কোয়ায় এটা বাক্য এই প্রবাদ সমূহ জীবন দর্শনের প্রতিচ্ছবি প্রবাদ প্রবচন সমূহ প্রাচীন কালের পর মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আছে উদাহরণস্বরূপ মানে ইয়াতে যে লিখি অভ্যাসর নর কর্ণপথে করে হর এইবর মানুষের অভিজ্ঞতার মাজেরে এনেকা সংক্ষিপ্ত বাক্য সৃষ্টি হয়েছে যা আমি প্রবাদ প্রবচন ফকরা যোজনা বা ভাব সম্প্রসারণ বলে কো কিন্তু এইবিল মাজতে কিছু তুলনা আছে এটা অভ্যাসর কর্ণপথে করে হর মানে অভ্যাস করলেহে আমি যো বস্তু লাভ করব বা যো বস্তু সহজ হব পে উপদেশতক আহি শ্রেষ্ঠ এটা উপদেশ মানে যুক্ত উপদেশ দিয়ে সেইটুকে আমি ব্যবহার করে বা আর্হির মাজেরেহে করলেহে সেই শ্রেষ্ঠ বলে কে এই প্রবাদ প্রবচন ফকরা যোজনা এই সকলবরকে সাহিত্যত একটা ব্যবহার হয় যদিও এইবর মাজ কিছু পার্থক্য আজি আমি দেখি পালো এবার তোমালকৰ পিরিয়ডিক টেস্ট ওয়ানের অন্তর্ভুক্ত দুটা ফকরা যোজনার উপর বা ভাব সম্প্রসারণের উপর আজি আমি আলোচনা করি এটা আছে অতিভক্তি সরল লক্ষণ আন এটা আছে অধিক মাছত বগলি কণা এটা প্রথমতে চাও অতিভক্তি সরল লক্ষণ প্রত্যেক কথা আর কার্যর একতা সীমা থাকে আর যেতালেক সি সীমার ভিতর থাকে তেতালেক তার সুফল সকলে ভোগ করবলে পায় সেইদরে ভক্তিরও একতা সীমা আছে স্বাভাবিক ভক্তিপরায়ণ লোক সকলের আদরের ভক্তি যেতে সীমা সেরাই যায় তার ব্যবিচারিত সময় 
সেইভাবে জি স্বাভাবিক কই বেশি ভক্তিপরায়ণ হয়ে দেখায় তে লোকের অন্তর কপটতা থাকে বলে বুঝিব লাগে তেনে লোক হয় দুষ্ট প্রকৃতির নাইবা চর স্বভাব স্বার্থ সিদ্ধির বেশি ভক্তিপরায়ণ বা বিশ্বাস ভাজন হয়ে দেখায় কিন্তু পিছত শেখ বুঝি চুর আদি করে বা অসৎ কামত লিপ্ত হয়ে অনিষ্ট সাধন করে এটেকে যি লোকে অতিমাত্রা ভক্তিপরায়ণ হয়ে দেখায় তে লোক অনিষ্টকারী বলে বুঝি আতরি থাকায় জ্ঞানী লোকর কাম এটা এই ভাবার্থ বা এই ফকরা যোজনার পর আমি এইটুয়ে বুঝিল যে আমার সমাজ কিছু এনেকা ব্যক্তি আছে যিবিল মন ভাল নহয় বা সিঁতর স্বার্থ সিদ্ধির ভাল মানু বা সৎ মানু সিঁতর কাশত গে বা ওসর গিয়ে বহুত ভক্তিপরায়ণ করে ভক্তিপরায়ণ মানে আদর যত্ন বেশি করে যেটা আমি চাও যে কিছু মানুষে আমার বেশি সেবা শুশ্রূষা করেছে বা আদর যত্ন বেশি করেছে সেইবর মানুষের মনত নিশ্চয় কিছু দুষ্ট কার্য থাকে বা সিঁতর হয়তো চর স্বভাব থাকে সেইভাবে আমার তে মানুষের পর সদায় আঁতরি থাকিব লাগে কারণ সিঁতে সুযোগ পালে আমার পর জি পারে সে লোব পে বা চুর করবেন বা আমার অনিষ্ট করবো সেনে স্বার্থ সিদ্ধির মানুষের পর আমার দূর থাকায় হয়েছে জ্ঞানী লোকর কাম এটাও চা অধিক মাছত বগলি কণা মাছ বগলির প্রিয় খাদ্য পানীত মাছ দেখলে বগলির আনন্দর সীমা নোহা হয় কিন্তু পানীত মাছ যেটা বেশি হয় তেতিয়া কণ্ঠ এরি কণ্ঠ ধরিম গই ভাবি থাকতেই মাছে পলাই পত্রং দিয়ে ফলত বগলিয়ে বহু আশারে খাপ দি থাকতেই থাকি পায়ও হেরুয়াই নিরাশ হবল হয় অর্থাৎ ভোগর উভনতি বস্তু পাই ভোগ করিব নোয়ার বেদনাত ভুগিবল হয় সেইদরে মানুষেও আশাত বন্দী হয়ে থাকতে যেটা আশা পূরণের উভয় নদী সুযোগ পায় তেতিয়া এনেভাবে আনন্দ বিভর হয়ে পড়ে যে সময় কর্তব্য পাহরি যায় ফলত আশা অপূরণ হয়ে রয় গতি মানুষে অধিক পর আনন্দ কর্তব্য পাহরি যাওয়া অনুচিত এই ভাবার্থর আমি এইটুয়ে বুঝিল বা ভাব সম্প্রসারণের পর এইটুয়ে বুঝিল যে বগলির যেহেতু প্রিয় খাদ্য হয়েছে মাছ ঠিক তে করে সি কোনোবা বিলত বা কোনোবা পুখুরী যেটা এটাতক বেশি বা বহুবিল মাছ দেখে তেতিয়া সি পাহরি যায় যে তার যে কর্তব্য যে এটা এটাকে খাব লাগে বা একটা আমি গোটেবিল বা সম্পূর্ণ বস্তু পাব নি যার কারণে সি কোনটো করব কোনটো নাখাব হেনেকা হয়েছে যার কারণে সি শেষত একু নাপায় ঠিক তে করে আমার মানুষের ক্ষেত্র জীবন কি যে কিছু মানুষের আমি সুযোগ পাও বা মানুষে জীবন কেতবা কেতবা সুযোগ পায় নিজের আশা বর পূরণ করার বাবে। কিন্তু মানুষে নিজের আশা কই বেশি লোভ যেটা করে বা বেশি আশা করবলে ধরে তেতিয়া সি যেটা সুযোগ পায় সেই সুযোগ হেরুবল হয় যার কারণে সি একু নাপায় যার কারণে শেষত সি আশা বর অপূরণ হয়ে থাকে সেয়ে আমার কর্তব্য যে আমি বেশি আশা নকি বা বেশি লোভ নকি যিখিনি আমার প্রয়োজন বা যিখিনি আমার দরকারি সেইখিনিহে বস্তু আমার লব লাগে কারণ বেশি আশা করলে বা বেশি পাব বিচারিলে আমি সেই কেতিয়াও সহজে পাব নি সেই কারণে ইয়াকে কোৱা হয় অধিক মাছত বগলি কণা তেনেহলে ছাত্র ছাত্রীসক আশা করো তোমালকে ফকরা যোজনা ভাব সম্প্রসারণ আর প্রবাদ প্রবচনের মাজের পার্থক্য কি এইবার বুঝি পাইছা লগতে আজি যে এই দুটা বিষয়ের উপর আমি আজি আলোচনা করছো আশা করো তোমালকে ভালদরে বুঝি পাইছা গতি আজিলে ইয়াতে সামরিল ধন্যবাদ